。大家好，我是小医生。很多兄弟姐妹之前用我的财气去买房，我很感恩啊，因为他们现在回来报喜说赚了不少啊。但他们最近也很担心，说美国要升息了，而且还说要升几次。那房价会不会崩盘啊？也有些兄弟姐妹问我，是不是可以在崩盘，也就是在最低价的时候去买入房子呢？首先，不是美国升息，而是美联储。美联储这中央银行不是政府控制的，而是资本家和银行家。然后升息就等于房价崩盘吗？你知道升息指的是什么利息吗？为什么美联储要升息呢？难道这些银行家和资本家要推倒房价吗？这对他们有什么好处吗？很多人就会说，因为美国通胀高啊，所以就要升息去压低通胀啊？真的是这样吗？都说美联储是私人的，对于资本家来说，你吃不起饭跟我们有什么关系呢？因为你吃不起饭，买不起房，所以我们就要推倒房价吗？而最重要的是，美联储的行为会不会影响你们所在的地方的房价呢？为什么在16年到19年，美联储加息，但全球的房价还是上涨呢？我只问一句：那些银行家、资本家有没有房子？他们拥有的绝对比你我加起来还要多，对吧？那么既然大家都是一条绳索的蚂蚁，大家都是利益的共同体，你怕什么？怕的应该是还买不起房的人，因为他们工作一年还赶不上房价的一个月。那今天这部影片，你将会彻底的搞清楚，影响我们投资决定最重要的指标，就是美联储所谓的升息和降息，这到底是什么回事？我会直接告诉你这背后的一切真相。但这部影片制作成本有点大，因为我一直在挑战某些势力的底线，所以希望支持我的兄弟姐妹可以点赞。而我还需要强调一下，这个、频道是专门培养老板、企业家、有钱人的。如果你真的不想再错过这些资讯，你一定要跟我连接，订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，其实有多少人知道为什么美联储可以说升息就升息呢？很多人说是因为美国是老大嘛。那为什么美国是老大？因为欠钱的人最大啊，而且你可能也是美国的债主，只要你手上有美金。对啊，简单来说，美金就是一张欠条。以前那些商人做生意是带黄金的。然后美联储那些银行家，也就是罗斯柴尔德家族，他们就说：“你带着黄金往外跑不方便，这样吧，你把黄金放我这，我给你一张欠条，也就是美金，然后你到其他国家就可以用这张欠条跟其他的老板交易了。这些老板跟你交易完了，就可以来到我们这里来兑换回来黄金了。所以你可以这样理解，美联储以前就好像一个大仓库。”你做完生意赚到钱了，你就会把黄金存在这儿，然后他就会给你一张欠条。那么1971年之前呢，美金还是资产，因为你一美金真的可以兑换一克的黄金，这个叫做金本位，也就是整个货币系统的形成。只不过1971年之后，美国的那些资本家说直接取消了金本位，仓库里不放黄金了，我拿美国国家的声誉来做抵押。你现在一美元可以拿到我这边换一美元的国债，也就是说，我现在拿一张纸票来作为抵押，去创造了另外一张纸票。这个能听懂吗？黄金变纸票，你当我是笨蛋吗？哎，全世界还真的接受啊！在零八年金融危机之后，全球的资产都非常的便宜，乱世出英雄嘛。这个时候，聪明的资本家就在想，如何才能统治世界？这个时候，他们就想到了一个方法，叫做量化宽松 （QE）， 也就是不断的印刷美金，也就是欠条，然后拿这些欠条去跟银行买入国债。这个举动你可以理解成告诉银行，你可以拿美金来换国债。这样做的目的呢，就是通过银行放贷，把美金在市场上散出去，把这些美金送出去全世界，跟可口可乐一样。就算你到山区的小卖店，你都能够找到一瓶啊。而当全世界都习惯了用美金结算的时候，就算你知道你拿着的只是一张欠条，你也只能装睡。听懂了吗？这个时候，美联储这个、本来装黄金，现在装国债仓库，因为发出去的钱变多嘛，所以仓库里面装的国债也越多。你常听说美国的资产负债表膨胀。
，就是因为美联储无中生有的把钱印了出来，然后资产也就是美联储放国债的仓库，而负债就是放出去的美金。所以大家现在脑子里面一定要知道这个秘密。美金已经不是财富了，这个已经是公开的秘密，只不过大家都装作不知道而已。那么美联储为什么要升息呢？很多人说是因为美国通胀很厉害，物价非常的高。我笑了，物价贵都不是一天两天的事了，难道是突然发现这个问题吗？然后就说要解决吗？而且能解决吗？十年以来也试过升息。结果你十年前能够买到两个房间，现在连厕所都买不起了，这又是为什么呢？羊毛出自羊身上，我等一下告诉你为什么。所以美联储升息，我认为跟这通胀是没有任何关系的。这些资本家甚至非常喜欢通胀，因为可以让资产升值嘛。其实最主要的原因呢，就是怕他们的美金不值钱了。如果全世界也就是装睡的人醒了。资本家的这赚钱的游戏就不能玩了，你知道吗？美联储就是一个让资本家无风险套利的地方，又是什么意思呢？量化宽松虽然可以让美金称霸，但它的问题就是因太多欠条的时候，你这欠条就真的没有人信了。大家看这图就知道，是美国货币供应的走势。在二零二零年疫情之后呢，美国的货币供应瞬间就大增了。也就是说，美联储在这段时间疯狂印钱，现在已经造成了供不应求的情况。那要解决这个问题呢，有两个动作。第一个很简单，就是缩表嘛。这表就是刚才说的资产负债表。刚才说量化宽松就是买国债放美金出去，现在只是反过来把国债卖给银行，把美金收回来就 OK 啦，然后再把美金烧回。为什么要烧毁？因为只是一张纸嘛，只有想要就再印就 OK 啦，这就叫缩表。所以为什么一定要买房？因为你辛辛苦苦赚回来的现金，你赚回来的每一块钱，就是美联储欠你的一块钱。这有什么意义吗？他告诉你可以拿去交易。那聪明的人就是在市场上去买真正的资产。那如果你跑去美联储说要兑换这张欠条，你基本什么都不能得到，因为这欠条也是凭空编出来的。这个我真的希望大家听不懂的要多听几遍啊！我们一定要拥有生产现金流的工具，房子是其一，还有我们的企业、我们的品牌。当我们一无所有的时候，聪明的人就应该学会如何凭空编出一个企业，为我们不断的带来美联储的欠条。然后我们再拿这些欠条去买真正的资产，也就是房子、黄金等等。很多人都在思考如何赚到一千万。我告诉你，一次性的钱是没有意义的，因为就算你赚了一个亿，真正的资本家都有无数个方法可以从你手上把钱拿走。升值、贬值、剪羊毛只是其中的一种。所以为什么大多数的暴发户以前只是穷，发财了以后过几年就破产了？而且永不翻身，就是这个道理。我们要的是每个月为我们带来一百万的资产。如果你想要跟我学习创业，真的不想再去打工了，下定决心要为自己和家人干一次，你一定要去影片底下描述栏上的第一条链接，去报名我的2022年免费指导课。真的，我会私下公开我的三个商业机密。我讲的这些并不是空话。而是我真正已经做到，而且我帮助不少人也做到。那么希望我们有缘相见。好了，美联储的第二个动作就是升息。很多的媒体说美国升息，房价就要崩了。哎，你知道这个利息指的是什么吗？是银行之间隔夜拆借利息啊，就是所谓的联邦基准利率啊。听起来很复杂，实际上呢，也就是银行跟银行借钱的利息。那为什么银行要跟银行借钱呢？你平时把钱存到银行，然后这些银行要把其中的一部分存到美联储那边，叫做超额的准备金。比如说百分之十好了，你可以理解这是为了防范机体的情况，然后他们会把剩下百分之九十借出去。但是做生意嘛，有行业的龙头，也有追随龙头的人。我是龙头银行。
我的客源就比较多，投资的机会就比较多，所以我放贷的机会也比较多。而那些追随我的银行呢，他们想要把市民存进去的钱借出去，但他们没有要借钱的客户，他们有放贷的困难，这时候他们就会把钱借给我们龙头的银行。那么我们就要给他利息嘛，这利息就会形成银行之间自己拆借的利息，也就是我们说的基准利率。那这些就是大家去读大学学金融，搞了几年都可能搞不懂的逻辑。那么问题来了，金融危机之后，因为量化宽松嘛，把美金都放给了我们这些龙头的银行，让我们把美金放贷出去。这时候我们这些大银行就不缺美金嘛。银行之间都不需要借钱了，所以这银行之间借钱的利率就变很低嘛。那我们银行借钱给市民的利率也会跟着变低，但我们银行家的生意就不好做了。本来以为利率变低，借钱的人就会变多，我们的利润就会回来。实际上呢，这世界上 97% 都是穷人，这些穷人不会借钱啊，这样就导致了我们大银行家手上的钱借不出去啊。那怎么办呢？大家还记得我说过，美联储虽然是中央银行，但它并不是美国政府控制的，它是由多家私人银行组成的，也就是我们这些龙头的银行。所以你可以这样理解，我们这些龙头银行是受美联储管理的。但换个说法，美联储是受我们龙头银行管理的。再直白一点，就是资本家自己人了、啊。当我们可以决定货币的政策的时候。那就好办了。刚才不是说美国规定，银行借钱出去之前，最少要放百分之十的超额准备金在美联储吗？以前这些放进去的钱呢是没有利息的，现在也给利息了。但这些利息只有我们大银行有，小银行就没有了。比如说百分之零点二五好了，我存一万亿进去，我就二十五个亿啊。我说的是美金啊。那么这就让我们大银行有一个无风险套利的机会了。我又可以开始跟一些小银行借钱了。这银行跟银行借钱利率从量化宽松几乎是零，提升到百分之零点一，我就赚中间的差价，百分之零点一借回来，放进去美联储是百分之零点二五，完全没有任何风险的赚百分之零点一五。大家能听懂吗？所以美国升息的过程里面，它会先透过缩表。还有提升超额准备金的利率，去把美金收回来，从而让美金可以继续的在市场上稳定称霸。那重点来了，美国升息会不会影响房价？刚才也说了，升息指的是银行之间借贷的利息，不是指房贷的利息。所以房贷的利息会不会跟着提升是一个问题，而房价会不会因为房贷压力增加然后下跌，又是另外一个问题。我会拿台湾和香港作为例子，因为我频道的兄弟姐妹大部分都来自这些地方。我们看这图，是美国利率的走势。美联储在2016年到2019年，其实也有升息的情况，然后到2020年，疫情又大量的印钱，造成了大幅度的降息。那么，我们是不是可以参考这段历史，然后去预判我们未来的走势呢？这段历史之所以拥有参考的价值。是因为这是在零八年金融危机之后，美联储不断的印钱，然后升息去解决印钱的问题。那我们先看当时台湾房贷的利率有没有跟着提升啊？这图就很清楚了。一六年到一九年，台湾整体的房贷利率都是下跌的，从一六年的百分之一点八五跌到了百分之一点六左右。也就是说，美国升息，台湾的房贷利率居然是下跌的。而在2020年疫情的时候，美国再次印钱出来，美国降息，台湾的房贷利率就跟着瞬间拉低了。简单来说，我们可以观察到，美国升息的话，台湾的房贷利率不跟着提升，反而下跌；而美国降息，台湾的房贷利率却跟得很紧啊。然后我们再来看台湾的房价，在一六年之前呢，美国说要升息了。然后全部的主流媒体都在轰炸，说台湾的房贷利息会跟着提升，然后借贷的成本和公款的压力变大，所以房价要崩盘了。因为没试过印钱之后升息嘛，这是第一次升息嘛，所以很多的投资人都相信了。
导致了台湾在一六年之前房价真的跌了不少。结果发现一六年美国升息，台湾房贷的利率居然是下跌的，借贷的成本居然反而是越来越低的。那么那段时候有两派人，第一派是相信主流媒体，认为房价还是会下跌。第二派就是聪明的投资家，也不能说聪明，只能说不笨。我们看见房贷利率变低了，我们还不赶快冲进去多买几套吗？结果台湾的房价就真的在一六年的时候磨底，然后就开始一路上涨。到二零年疫情，美国再次印美金，把钱放出来市场上，把所有的借贷利率都压低。这个时候台湾的房价直接破顶了，瞬间拉升到现在的高位。之前有看过影片的兄弟姐妹，很多都回来报喜了，说几个月赚了他一辈子打工都赚不到的钱，就是因为他们不但听我的话去买房，而且还用了我的财技，比如说如何通过从一套房子变两套，然后四套八套，又比如说为什么要跟银行借钱，要借多久，也有很多人都不知道，原来你月供房贷里面有很大一部分是本金，是可以取回来的。那么这些技巧我不重复了，大家去看我以前的教学吧。那我们现在再来看香港的情况，这张图更直接，橙色的那条线是香港房价指数的走势，绿色的是香港房贷借钱的利率。我们还是先看一六年之前，美国第一次说升息，香港的房价也就是橙色的那条线的确下跌了。但一六年到一九年美国升息的时候。我们看绿色的那条线，香港房贷的利率也没有跟着提升啊，这不就是跟台湾的情况一样吗？所以一六年之后，香港的房价也就是橙色的那条线就开始继续不断的提升了。在二零二零年疫情的时候，美国再次的印钱，香港的房价也跟着破顶，然后现在就在顶部徘徊。那么大家现在听起来是不是很纳闷？为什么美国升息？台湾和香港的房贷利率不断没有跟着提升，甚至出现下跌呢。其实还是回到原点，跟货币的供应有关啊。我们可以看台湾的货币供应在每一年都在增加啊，就是市场上有很多的钱，你每隔几天就会收到银行给你打电话，问你要不要借钱啊。香港的情况也一样，每一年它的货币供应也是不断的增加。就是这两个地方都有一个共同的问题，钱太多，它不能生息啊。借钱的人已经不够了。我还提到利息，银行的钱不就是更难借出去了吗？而香港跟台湾的中央银行都是当地政府控制的，不像美联储是私人银行，他们法定要放在中央银行的钱，美联储都可以给利息。那台湾和香港的银行也要吃饭嘛，也要做生意嘛。所以这两个地方是没有任何的条件去大幅度的去提升房贷利率的，甚至因为美国要升息，很多的资金都流进去美国了，香港和台湾甚至要维持低利率啊，甚至说要降息来吸引其他国家的投资者进入。那么美联储在前几个月说要升息了，加上疫情好像更严重了，台湾和香港的房价停止了上涨。虽然你说郊外的地方甚至跌了一点，但聪明的投资者有了上次的经验，已经不会担心说房贷利率会跟着提升。所以这次的房价有一个调整，但并没有跌很多。而我自己的做法就是，每次的调整都是我进入房地产市场最好的时机。那么有的人就会问，扫地僧，你是真的不怕提升房贷利率吗？我刚才已经说了。起码这两个地方都没有任何的条件去大幅度的提升房贷利率，最多也就是回到以前的水平。那么以前你去还房贷，和你现在去还房贷有什么区别吗？现在的房贷利率明显更低了，你还房贷的时候有没有变轻松啊？没有嘛，买不起房的人还是买不起嘛。如果你跟我一样没有家人的扶持，只能靠自己，你想让父母甚至你的爱人下一代过得好一点。你必须要先有事业，一个可以轻松躺着收取被动收入的事业。如果你已经无法看见未来的自己，如果你已经每天起床都感到很痛苦，如果你想要摆脱努力与收入不成正比的生活，你一定要去报名我2022年的免费指导课。而我在网上看到了很多的文章，都是说房贷的利率提升会对房贷族的影响。以台湾为例。
一千万的贷款，如果利率是百分之一点三三，每个月就要还四万七千多；而如果利率提升到百分之一点五八，每个月的房贷就提升到了四万八千多，整整多了一千台币啊，也就是多了三十三块美金一个月啊！我真的笑了。对于买不起房的人来说呢，真的很可怕。当你相信我。当你买了房以后，然后用我之前教学的方法租出去，你会发现为什么租金的涨幅比那个利率涨得多很多啊？原因很简单啊，羊毛出自羊身上。如果整个社会的房贷成本都提升了，你是房东，你会不会涨租金啊？就好像今天你去菜市场，因为疫情，蔬菜的来货价都提升了，那你会不会把蔬菜卖贵一点啊？就是说，如果今天只有你来货价提升了，只有你的成本提升了，你一个人是不会影响整个市场。但现在说是整个市场的成本都提升了，而房子跟蔬菜一样是必需品，你不能没有房子住，对吧？所以当全体的房贷成本都提升的时候，你要租房，那个房贷的成本就只会转移到租房的人身上，而不是房东啊。大家能听懂了吗？有一个逻辑，大家要搞清楚。量化宽松，不断印钱降息，可以推动房价。那么很多的经济学家，甚至报纸就会说，现在把钱收回来，升息，就是反过来的话，是不是就可以压低房价呢？这个是逻辑学啊。比如说你今天考了一百分，我就会请你吃饭。那你今天没有考一百分，我是不是就不能请你吃饭呢？答案当然不是啊。升息也就是借贷成本提升了嘛。按经济学的理论，借钱的人就会变少。但这是理论嘛？地产商会不会不去盖房啊？当然不会啊，还是继续盖嘛。今天我成本高了，我就卖贵一点嘛。又不是说成本贵很多，因为不是说不能负荷嘛。房贷利息不是说从百分之一点三左右加到百分之五嘛？这不可能嘛。如果只是涨了百分之零点一到百分之零点二，其实只是回到以前的水平啊。买不起房的人继续买不起嘛，但买得起房的人不会因为每个月要多付三十三块美金，然后就说不买啊。因为房价和租金上涨所带来的利润，远比我们给出去的这三十三块更多啊。所以我很喜欢这样的比喻。房子就像一辆高铁一样，你能上去，你就能飞起来；而它停站的时候，你不上，下一个站就离你好远了。其实大家有思考过一个问题吗？为什么主流媒体告诉你，美联储升息就是为了打压通胀，然后你就信了？很简单呢、啊，因为经济学的书本里面也是这样说的啊。那么你就会以为，你以后的生活成本就会变得越来越便宜，然后你就会觉得很爽。因为你深信房价会崩盘，你已经准备好去抄底了。结果全世界的人都跟你一样的时候，房价就总是有人去接盘。而真相就是，大部分的人都不能去负担他们退休以后的生活。原因很简单，就从他们年轻的时候相信这些传言开始。而这些传言不需要对你负任何责任。历史告诉我们的真相：大部分人一辈子最大的负债就是从你不再工作。或者无法工作的那天开始，如果你六十多岁退休，然后你有幸拥有一百岁的命，那么恭喜你，你的生活费只会越来越贵。如果你一直都是赚主动收入，如果你以为退休之后的保险还有政府的退休计划可以保护你，那么你退休之后那些通胀后高昂的生活费不但会压到你喘不过气，你的下一代还要背负你退休的负债。我的一个朋友，他无法照顾他的母亲。所以他只能把母亲送到老人院，这边每个月都收他一两千块美金的费用，是他超过一半的薪水。如今他的母亲已经在那边住了六年，而且应该还会更久。那么，如果当他不再赚钱以后，又是谁来照顾他呢？我们去观察一些小动物，像小松鼠，他们为了过冬都懂得把核桃存起来。人类也一样，很多人都有存钱的习惯。但到头来，冬天来临的时候，他们的钱就不值钱了。他们一辈子的劳动只换回来美联储的欠条，他们不懂得去购买真正的资产。所以，希望各位今天看完这部影片，可以知道我们现在的货币的本质是什么，为什么我们要拿货币去换资产，以及为什么要报名我的免费指导课，去学习建立自动化赚钱的企业。
。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下礼拜不见不散，拜。